हेलो स्टूडेंट्स कैसे आप लोग आज अपने स्टार्ट करने वाले क्लास नाइन का विकास का जो सेकंड टेस्ट का असाइनमेंट है जिसमें आपने बात करने वाले साइंस सब्जेक्ट सेक्शन डी में चैप्टर नंबर थ्री और चैप्टर नंबर फोर की तो गाइस स्टार्ट करेंगे वीडियो को देखो क्वेश्चन नंबर वन जो दिया गया है कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द फॉलोइंग तो देखो यहाँ पे आपको मोलिकुलर मास फाइंड करना है एन का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो मैंने लिखा है वन इंटू एन ए प्लस वन इंटू ओ प्लस वन इंटू एच जबकि एन ए का मोलिकुलर मास फोर ट्वेंटी थ्री प्लस वन इंटू ओ का मास सिक्सटीन एंड प्लस वन इंटू एच का मास आता है वन ही तो मल्टीप्लाई करो ट्वेंटी थ्री वन जार ट्वेंटी थ्री सिक्सटीन वन जार सिक्सटीन और वन वन जार वन टोटल करेंगे तो आंसर मिलेगा फोर्टी यू यू का मतलब होता है एटोमिक मास यूनिट सेम उसी तरह अमोनिया वन इंटू एन प्लस थ्री इंटू एच ओके एक नाइट्रोजन है और थ्री तीन हाइड्रोजन है तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास आता है वन इंटू फोर्टीन प्लस थ्री इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आता है वन फोर्टीन वन जार फोर्टीन प्लस थ्री तो टोटल आएगा सेवनटीन यू ओके नेक्स्ट राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मतलब आपको कंपाउंड दे दिए गए हैं आपको उसका क्या करना है नाम लिखना है फर्स्ट आएगा कैल्शियम ऑक्साइड उसका केमिकल फॉर्मूला क्या आता है सी ए ओ कैल्शियम ऑक्साइड सेम उसी तरह सोडियम सल्फेट सल्फाइड है सॉरी सल्फेट नहीं है सोडियम सल्फाइड है तो उसका आंसर आएगा एन ए टू एस थर्ड मैग्नेशियम कार्बोनेट तो जिसका आंसर आएगा एम जी सी ओ थ्री मैग्नेशियम कार्बोनेट नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे एल्यूमिनियम क्लोराइड तो जिसका आंसर रहेगा ए एल सी एल थ्री ओके नोट डाउन कर लो सारे आंसर चलो आगे निकलते हैं इन दिस द क्रॉस वर्ड पजल नेम्स एंड एट एलिमेंट्स आर द हिडन सिंबल ऑफ द आर द गिवन देखो यहाँ पे आपको ऑलरेडी सिंबल वाइज मैंने देखो बॉक्स नहीं बनाया बट डायरेक्टली मैंने आंसर लिख दिया है क्लोराइड सी देखो पहले में क्लोराइड है सी एच एल ओ क्लोरिन आर आई एन ई सेकेंड जो हॉरिजोंटल है उसमें आएगा हाइड्रोजन थर्ड हॉरिजोंटल आर्गन देखो वर्टिकल मतलब सीधा और हॉरिजोंटल मतलब आड़ा थर्ड आर्गन ए आर जी ओ एन उसी तरह फोर्थ पे ऑक्सीजन ओ एक्स वाई जी एन लिखा है फिफ्थ नंबर पे देखो वर्टिकल में लिखा गया जेनॉन एक्स ई एन ओ एन सिक्स नंबर पर है एन से नाइट्रोजन एन आई टी आर ओ जी एन सेवन नंबर पर आता है वर्टिकल हीलियम और एट नंबर पर आता है हॉरिजॉन्टल रेड ऑन ओके गाइस नोट डाउन कर लेना अच्छे से कहाँ पे कौन सा नेम आता है क्लियर चलो तो फिर नेक्स्ट मोस्ट पीपल यूज आयोडाइज सॉल्ट फ्रॉम फॉर हाउस होल्ड कंजप कंजप्शन वाइल सम पीपल डू नॉट यूज आयोडाइज सॉल्ट These people are deficient in iodine, so they suffer from the goiter and thyroid. Iodine is present in sea salt. तो first question का answer क्या आएगा Which disease is caused by deficiency of goiter? Sorry, deficiency of iodine. Iodine से कौन सी diseases हो सकती है तो iodine से goiter diseases हो सकती है कौन सी Iodine से goiter diseases हो सकती है पहला clear है स्टेट द सिंबल ऑफ आयोडीन तो आयोडीन का सिंबल आता है आई स्टेट द फिजिकल स्टेट एंड द कलर ऑफ आयोडीन तो आयोडीन इज अ पर्पल कलर्ड एंड सॉलिड सफ्टन्स ओके आयोडीन इज अ पर्पल कलर्ड सॉलिड सफ्टन्स नेक्स्ट व्हाट इज द मिंट बाय द हाइपोथ हाइपोथायरोडिज्म तो हाइपोथायरोडिज्म इज अ वन टाइप ऑफ द डिजीज इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन्स की वजह से होता है हाइपोथायरोडिज्म जिसको अपने थायरॉइड बोला जाता है ओके थायरोक्सिन की वजह से हार्मोन्स की वजह से होता है ड्यू टू विच अ पर्सन वेट कंटिन्यूसली इंक्रीजेस उसको या तो इंक्रीज हो सकता है देखो दो टाइप के थायरॉइड होते हैं एक तो इंक्रीज भी हो सकता है एक तो डिक्रीज भी हो सकता है राइट right गाइज ओके okay? हाइपोथायरोडिज्म होता है थायरोक्सिन हार्मोन्स की वजह से और वो रेगुलर रेगुलेट होता है आयोडीन सॉल्ट की वजह से नेक्स्ट हीमोग्लोबिन कंटेन्स द आयरन 
एलिमेंट विच एक्ट अ ऑक्सीजन कैरियर इन अवर बॉडी इस डेफिशिएंसी कॉजेज एनीमिया वी गेट आयरन फ्रॉम फूड तो उसके रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस दिए गए हैं नेम द फ्रूट कंटेनिंग आयरन किस में आयरन पाया जाता है तो एप्पल स्टेट वेदर आयरन इज अ मेटल और नॉन मेटल तो आयरन आपका सॉरी आयरन आपका मेटल में आता है ओके आयरन इज अ मेटल है नेक्स्ट स्टेट द सिंबल ऑफ आयरन तो आयरन का सिंबल आएगा एफ ई नेक्स्ट विच मेडिसिन इज सुटेबल फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनीमिया तो अगर कोई पर्सन को एनीमिया हो तो किससे सफरिंग फॉलिक एसिड लिया जाता है कौन सी मेडिसिन में लिया जाता है फॉलिक एसिड अगर उसको एनीमिया हुआ है तो ओके चलो नेक्स्ट चैप्टर फोर स्टेट द एटॉमिक नंबर आपको उसको एटॉमिक नंबर बताना है फॉलोइंग एलिमेंट के एंड स्टेट द एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको बनाना है तो गैस देखो फर्स्ट है कार्बन कार्बन का जो एटॉमिक नंबर आता है मैंने क्लोरीन का बना दिया कार्बन की जगह पे कार्बन का एटॉमिक नंबर आता है सिक्स ओके कार्बन का एटॉमिक नंबर आता है देखो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो चुकी मैंने कार्बन की जगह पे क्लोरीन बना दिया है टू एट सेवन बट कार्बन का जो एटॉमिक नंबर आता है वो सिक्स आता है मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में टू इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में फोर इलेक्ट्रॉन्स डायग्राम क्लोरीन का है मैंने नाम गलती से कार्बन लिख दिया है ओके चलो गाइस तो क्लियर है ना फर्स्ट वाला कार्बन एटोमिक नंबर सिक्स ओके एंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन टू और फोर ओके okay? तो फर्स्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में चार इलेक्ट्रॉन आपको बनाना है सेम उसी तरह नेक्स्ट है नियोन नियोन का जो एटॉमिक नंबर आता है टेन टू एट फर्स्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में देखो मैंने आठ इलेक्ट्रॉन बनाए हैं सेम उसी तरह एल्यूमिनियम थर्टीन नंबर पर आता है फर्स्ट ऑर्बिट दो सेकेंड ऑर्बिट एट टू प्लस एट टेन और थ्री थर्टीन ओके उसी तरह सल्फर सिक्सटीन नंबर पर आता है फर्स्ट ऑर्बिट में दो सेकंड ऑर्बिट में एट और लास्ट ऑर्बिट में सिक्स तो उस तरह आप बना सकते हो ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस स्टेट द यूजेस ऑफ आइसोटॉप तो आइसोटॉप का यूज कहाँ पे होता है तो आइसोटॉप यू का यूज्ड आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में राइट यूरेनियम का फ्यूल की तरह यूज किया जाता है इसके अलावा कोबाल्ट का यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए और आयोडीन का यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर के लिए ओके नेक्स्ट गिव द सिम्बॉल टू डोनेट द एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट तो एन एटम्स ऑफ एटोमिक नंबर मास नंबर एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट तो यहाँ पे बात करेंगे मास नंबर की तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे सिंबल किस तरह होता है तो सिंबल ऑफ एलिमेंट ऊपर के साइड जब भी कोई नंबर लिखा होगा उसको बोला जाएगा मास नंबर और नीचे की साइड जो नंबर लिखा होगा उसको बोला जाएगा एटॉमिक नंबर राइट जो मैंने बाजू में लिख के दिया एक्स ए जेड ए मतलब मास नंबर जेड मतलब एटोमिक नंबर एग्जाम्पल भी दिए गए नाइट्रोजन का एन सेवन फोर्टीन एन ए इलेवन ट्वेंटी थ्री ओके नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द क्लोरिन एंड मैग्नेशियम एटम क्लोरिन की बात करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरिन का क्या आता है टू एट और सेवन तो के सेल में दो इलेक्ट्रॉन एल से सिर्फ उन्होंने यही बताया अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रक्चर कोई ड्रॉ करना नहीं है तो के सेल में दो इलेक्ट्रॉन एल सेल एट इलेक्ट्रॉन एम सेल सेवन इलेक्ट्रॉन्स उसी तरह मैग्नीशियम ट्वेल्व नंबर एटॉमिक है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एट टू के सेल टू इलेक्ट्रॉन्स एल सेल एट इलेक्ट्रॉन्स एंड एम सेल अगेन टू इलेक्ट्रॉन टू प्लस एट टेन प्लस टू ट्वेल्व ओके उसमें सेकंड क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ टू एटॉमिक स्पीसीज इज सॉन एंड द फॉलो तो एक्स और वाई प्रोटॉन सिक्स सिक्स न्यूट्रॉन सिक्स एट स्टेट द मास नंबर निकालना है एक्स और वाई का सो द रिलेटेड बिटवीन द टू स्पीसीज और उन दिनों के बीच का रिलेशन बताना है तो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ओके तो एक्स वाले के लिए नंबर ऑफ प्रोटोन सिक्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सिक्स सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व <coughs> जबकि y मास नंबर y के लिए सिक्स प्लस एट फोर्टीन ओके गाइस क्लियर है दोनों 
चलो उन दोनों के बीच का रिलेशन रिलेशन में देखो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है अगर बोथ एक्स और वाई एटॉमिक नंबर सेम है तो उसको बोला जाता है आइसो टॉप्स ये दोनों के बीच का रिलेशन है कि दोनों आइसो टॉप्स हैं ओके नेक्स्ट एन एटम्स ऑफ एलिमेंट हैज एक्स हैज सिक्स इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एल ऑर्बिट राइट द इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ एक्स देखो एल में अगर एक्स हैज सिक्स इलेक्ट्रॉन एल ऑर्बिट में तो के सेल में तो दो हो कंप्लीट होना ही चाहिए उसके बाद आता है के सेल के बाद आता है एल सेल तो के में दो इलेक्ट्रॉन और एल में सिक्स इलेक्ट्रॉन्स ओके क्लियर है फर्स्ट तो उन्होंने ऐसा बताया कि राइट द इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया टू प्लस सिक्स एट वाला फर्स्ट ऑर्बिट में दो सेकेंड ऑर्बिट में छः इलेक्ट्रॉन राइट द एटोमिक नंबर एटोमिक नंबर एट आ जाएगा फिर स्टेट द वेदर एक्स इज अ मेटल और नॉन मेटल देखो एट नंबर है मतलब ऑक्सीजन है मतलब यह नॉन मेटल है और इसके अलावा उसकी वैलेंसी आएगी आउटर मोस्ट में छ इलेक्ट्रॉन है मतलब दो की रिक्वायरमेंट रहेगी मतलब उसकी वैलेंसी आएगी टू ओके फ्रॉम द सिंबल क्लोरिन सेवनटीन थर्टी फाइव स्टेट यहाँ पे कोई आंसर देना है देखो वहाँ पे अभी मैंने समझाया था सी एल मतलब एटोमिक का सिंबल ऊपर जो लिखा होता है थर्टी फाइव वो एटॉमिक मास और नीचे जो लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर तो द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट पता चल गया होगा आपको सेवनटीन मास नंबर वो भी पता चल गया होगा थर्टी फाइव नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने तो फॉर्मूला ए इज इक्वल टू पी प्लस एन ए की जगह पे थर्टी फाइव प्रोटोन सेवनटीन एन निकालना है थर्टी फाइव माइनस सेवनटीन कितना आएगा एट ओके चलो नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड विद द सोडियम मेटल सोडियम मेटल के साथ अगर वो कंपाउंड बनाता है तो एन बनता है सोडियम क्लोराइड अगर नाम पूछा जाए वर्ड में तो इसको लिखोगे सोडियम क्लोराइड ओके गाइस सो दैट्स यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना